Xin chào quý vị và bà con. Chào mừng quý vị và bà con chăn nuôi đã quay trở lại với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết của bản tin tuần này. Thưa quý vị và bà con, trứng gà ta rẻ hơn trứng gà công nghiệp, chuyện lạ nhưng lại có thật. Theo báo Người Lao Động đưa tin, chưa bao giờ trứng gà ta lại có giá rẻ hơn trứng gà công nghiệp vì một lý do bất ngờ. Những ngày gần đây, ghi nhận tại các điểm kinh doanh trứng gà tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy giá trứng gà công nghiệp vỏ nâu đã nhích lên, không còn cảnh bán rong 20.000 đồng một chục như cách đây một tháng. Giá trứng gà công nghiệp đóng hộp đang phổ biến ở mức từ 27.000 đến 35.000 đồng một chục tùy kích cỡ. Một số lơi chạy chương trình giảm giá 1.000 đến 2.000 đồng một chục. Thế nhưng, giá trứng gà ta, loại trứng có kích cỡ nhỏ bằng một nửa trứng gà công nghiệp, vỏ trắng hoặc trắng hồng tiếp tục giảm sâu, chỉ bằng khoảng một nửa so với lúc bình thường. Tại một sạp trứng gia cầm bên trong chợ Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trong khi trứng gà công nghiệp có giá 33.000 đồng một chục, thì trứng gà ta chỉ 30.000 đồng một chục. Người bán cho biết, chưa từng có hiện tượng này vì trước giờ giá trứng gà ta thường cao hơn trứng gà công nghiệp 3.000 đồng đến 4.000 đồng một chục vì hàng bị rội. Tại một sạp trứng trên đường Mã Lộ, quận 1, trứng gà ta cỡ nhỏ hơn giá 25.000 đồng một chục, trong khi trứng gà công nghiệp có hai loại 29.000 đồng một chục và 33.000 đồng một chục. Ở một điểm bán khác gần chợ Vạn Kiếp, đường Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh, trứng gà ta chỉ 20.000 đồng một chục lên thu hút rất đông người ghé mua. Sạp hàng này đã bán trứng gà ta khoảng một tháng nay, mỗi ngày tiêu thụ hàng trăm quả. Người bán cho biết lý do trứng gà ta rẻ là vì vào mùa gà đẻ. Trong khi đó, theo khảo sát tại kênh phân phối hiện đại, giá trứng gà ta vẫn giữ nguyên như niêm yết trước đó, ở mức 40-46.000 đến đồng một chục. Theo chủ một doanh nghiệp cung cấp trứng gà ta vào siêu thị, Gà ta tức gà bản địa được nuôi tập trung và sử dụng thức ăn theo công thức riêng do nhà máy cung cấp. Do giống gà ta, số lượng trứng gà đẻ trên năm thấp hơn nhiều so với gà công nghiệp là giống gà nhập khẩu, lên giá thành cao hơn trứng gà công nghiệp. Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, chưa bao giờ ngành chăn nuôi khó khăn như hiện nay khi tất cả các mặt hàng bán ra như heo, bò, gà đều dưới giá thành. Khối doanh nghiệp FDI cũng ngấm đòn thua lỗ. Lông dân chăn nuôi bị ảnh hưởng nhiều nhất vì giá thành sản xuất cao, do đó chỉ sau 2 năm, số hộ chăn nuôi từ 4 triệu đã xuống còn 2 triệu. Bản tin tiếp theo, thị trường châu bò ế ẩm, người chăn nuôi gặp khó. Chợ châu bò Nghiêm Loan Bắc Cạn là một trong những khu chợ đầu mối buôn bán châu bò lớn nhất miền Bắc, họp hai phiên mỗi tháng. Tuy nhiên, theo quan sát và nắm tình hình, được biết so với thời điểm đỉnh cao, mỗi phiên chợ có 1.500 đến 2.000 con châu bò được người dân đem đến đây bán, vì thế chợ luôn tấp lập người mua kẻ bán. Hai năm trở lại đây, kể từ khi dịch Covid-19 diễn ra, khu chợ này trở lên vắng vẻ, lượng giao dịch chỉ đạt khoảng 800 đến 1.000 con mỗi phiên. Nguyên nhân là thị trường tiêu thụ chính Trung Quốc vẫn đóng cửa, Châu bò không xuất đi được, giá châu bò hơi từ 100.000 đến 110.000 đồng 1 kg, nay giảm xuống chỉ còn 60 đến 70.000 đồng 1 kg. Trong khi giá châu bò bán ra giảm mạnh, giá thức ăn chăn nuôi lại tăng cao khiến nhiều hộ dân đành chấp nhận bán với giá rẻ để thu hồi vốn. Xã hiện có trên 2.000 con châu bò, nhưng so với thời điểm này năm ngoái, số lượng giảm tới 30%. Người dân đã không còn mặn mà với chăn nuôi châu bò, nên tìm cách chuyển đổi diện tích trồng cỏ sang cây màu khác, nhất là những hộ chăn nuôi vỗ béo đã thu hẹp quy mô. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh, người chăn nuôi châu bò cần tiếp tục theo dõi thị trường để có kế hoạch chăn nuôi phù hợp, không giảm đàn ồ ạt khiến nguồn cung bị đứt gãy. Khi thị trường phục hồi sẽ không có để bán, tập trung phòng chống dịch cho tốt để không bị thiệt hại do dịch bệnh, thay đổi khẩu phần ăn, tận dụng sản phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho châu bò. Các địa phương cần thành lập các tổ hợp tác liên kết trong sản xuất chăn nuôi nhằm tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ, giúp người dân phát triển chăn nuôi một cách bền vững. Thưa quý vị và bà con, thức ăn chăn nuôi tăng giá, kiến nghị Thủ tướng xem xét ngay việc giải cứu người chăn nuôi. Đó là khẳng định của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương trong bối cảnh người chăn nuôi đang điêu đứng vì thua lỗ. Cụ thể, chia sẻ với báo Nông nghiệp Việt Nam, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Trung ương nói qua theo dõi loạt báo viết trên báo nông nghiệp Việt Nam xung quanh việc thức ăn chăn nuôi tăng giá gây ảnh hưởng đến người chăn nuôi, tôi thấy rằng trong thời gian vừa qua ngành chăn nuôi đã rất nỗ lực để cùng với cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã và người nông dân nỗ lực gồng mình chiến đấu với hy vọng vượt qua giai đoạn khó khăn về giá cả đầu vào đầu ra. Tuy nhiên nếu chỉ riêng ngành chăn nuôi hay bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, cộng đồng doanh nghiệp và người nông dân chiến đấu thôi thì không đủ, cần sự lên tiếng và cuộc mạnh mẽ của các hiệp hội bộ tài chính, các đại biểu quốc hội các địa phương để đề xuất kiến
chi phí logistics tăng cao, lạm phát và đặc biệt giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản tăng cao kỷ lục và không ổn định. Giá các nguyên liệu đầu vào để sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản tăng mạnh dẫn đến giá thành quá cao, cộng với giá bán thấp khiến người chăn nuôi bị lỗ rất nặng. Theo tôi được biết thì mới đây, Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và cộng đồng các doanh nghiệp đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ tài chính, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân trong lĩnh vực này nói chung. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng đây là giải pháp cấp thiết. Các hiệp hội trong lĩnh vực chăn nuôi thủy sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính không chỉ đề xuất ngay với Chính phủ, Quốc hội tạm thời cắt giảm thuế nhập khẩu các loại nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là đậu tương từ 2% như hiện nay về mức 0%, mà còn phải kiến nghị thêm các giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bởi nếu chậm trễ sẽ dẫn đến rất nhiều nguy cơ, hệ lụy đối với hàng triệu hộ nông dân, ngành nông nghiệp phải gánh chịu hậu quả nặng nề và thị trường người tiêu dùng sẽ chịu ảnh hưởng. Tin tiếp theo, bê con thoát khỏi lò mổ nhờ mảng lông hình mặt cười. Chú bê giống Houston có mảng lông đen và trắng được đặt tên là Happy, tiếng Anh có nghĩa là hạnh phúc. Vì vùng lông đen tạo thành hình mặt cười nổi bật trên nền lông trắng. Những đặc điểm ngộ nghĩnh của Happy đã giúp chú bê này thoát khỏi số phận bị đưa vào lò mổ và sẽ được giữ làm thú cưng trong tương lai. Happy hiện đã được bán cho Farmwool với giá 10.000 đô la Úc, tương đương 6.652 đô la Mỹ. Số tiền bán được sẽ được quyên góp cho một bệnh viện. Chú B sẽ được nuôi dưỡng tại công viên bang Victoria và trở thành hình ảnh thương hiệu của công ty Farmwool. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp chăn nuôi cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con chăn nuôi đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con ở những bản tin số tiếp theo.